Affedersin. Affettin mi? Tabii affettim. Sen Cengiz Hatay'sın. Seni affetmemek mümkün mü? Öyle. Değil mi? Şeytan tüyüm var benim. Değil mi? Öyle. Sen aslında pek bir aşıksın bana. Değil mi? Benimle cehenneme bile gelirsin. Değil mi? Onu yaptım zaten. Daha zor bir şey bu. <gülüyor> bu akşam oyuna gelecek misin? Erken yeterim. Ne olur gel. Senin için oynayacağım bu gece. Güzelmiş. Neydi bu? Fuagra de Cana. Evet süper. Ne yani? Şarapla tatlandırılmış kaz yiyelim. Hayvanları zor da şişmanlatıyorlar. Sonra karaciğerleri yağlanınca kesip alıyorlar. Çok kötüsün Ezel. Eğer güzel şeyin bir bedeli var. Bir daha seninle yemeğe inersem iyi olsun. Şıkır şıkır giyinmişim. Keyif yapacağım şurada. <gülüyor> Söz ver bana. Bunu oğluma vereceksin. Ona da anası vermiş. Ben sözümü tuttum oğlum. Sen de aynanı karınla diyeceksin. <gülüyor> Güzel annem benim. <gülüyor> hadi git hadi git yerinde duramıyorsun zaten. <gülüyor> Abi, nereye gidiyorsun? Geleceğim akşama, ne oldu? Ya abi gitme sen, hem kötü rüyada gördüm. Bir yere gitmiyorum, akşama geleceğim. Abi. Abim döndü, bize baktı. Şimdi gidiyor. Sen. 
Usta. Ben bu işe tek başıma gir. Gel ya, bir kurtar beni gözünü seveyim. Ne oldu? Hadi size kolay gelsin. Eyvallah. Eyvallah. İyi mi kuruttular herifler? Ben de kafa yok ki. Delikanlılık yaptık, bu ite kefil olduk. Alacaklısı bize çöküyor. Yeni bir durum yok yani. <gülüyor> Sen ne gülüyorsun lan öyle? <gülüyor> ne oluyor lan ne var? Babamlarla konuştum. Ey sana gidiyorum. Evlenmen ne diyeceğim? Vay <gülüyor> aslan kardeşim benim. Kaptırdın kuyruğu demek. Tebrik ederim. Sağ ol. Aptallaştı bizimki ha. Arıyo. Sarılsana oğlum Ömer'e. <gülüyor> Canım kardeşim benim.
Ja. Nix am ich nicht wo. Vor Gura du kann ab. Jetzt bei. Ne ja ne. Scharapla tatlandırılmış kaz yiyelim. Hayvanları zor da şişmanlatıyorlar. Sonra karaciğerleri yağlanınca kesip alıyorlar. Çok kötüsün Ezel. Eğer güzel şeyin bir bedeli var. Bir daha seninle yemeği inersem iki olsun. Şıkır şıkır giyinmişim. Keyif yapacağım şurada. Ne oldu? Ezel. Söz ver bana. Bunu oğluma vereceksin. Ona da anası vermiş. Ben sözümü tuttum oğlum. Sen de aynanı karınla diyeceksin. <gülüyor> Güzel annem benim. <gülüyor> hadi git hadi git yerinde duramıyorsun zaten. <gülüyor> Abi, nereye gidiyorsun? Geleceğim akşama, ne oldu? Ya abi gitme sen, hem kötü rüya da gördüm. Bir yere gitmiyorum, akşama geleceğim. Abi. Abim döndü, bize baktı. Şimdi gidiyor. Evlenmen ne diyeceğim? Vay aslan kardeşim benim. Kaptırdın kuyruğu demek. Tebrik ederim. Sağ ol. Aptallaştı bizimki ha. Arıyo sarılsana oğlum Ömer. <gülüyor> Canım kardeşim.
seninle bir ömür geçirmek istiyorum. Benle evlenir misin? Şebnem resepsiyondan bir ara kesici alır mısın? Tabi arayayım hemen getirsinler. Şebnem sen getirir misin lütfen? Tamam ben şey diyeyim getireyim. Her şeyimi aldılar. Ailemi. Arkadaşlarımı. Tüm hayatımı aldılar. Ben hala onun gözü...
Bu nasıl bir büyüdür Allah'ım? Allah'ım nasıl bir ceza? Ama artık hataya yer yok. Hata yok. Unutamıyorum abi. Unutamıyorum. Abi. O montu bir yerden tanıyor muyum ben? Bırakmasaydın oğlum dükkanda. Hem küçük geliyor bu sene. Küçük mü almışım? Ben almıştım o hediye. Sen alırken beni kurmuşsun kafanda Eşan. <gülüyor> Bak. Nasıl oturuyor üstüme? Öf, bu herif başıma mı kalacak şimdi? Ona da bir kısmet bulacağız artık. Oho, bir on sene zor valla. Daha büyüyecek de. On seneye kim öle kim kala. On sene sonra bugün ne yapıyor olacağız sizce? Ha? Eşan? Ben evde olacağım. Bizim evimizde. Hocamı bekliyor hocam. Sonra balkonun kapısı açılıyor. Gelen Ömer değil, oğlum. Oğlumuz. Babam daha gelmedi mi diye soruyor. Ben söylüyorum. Açık denizdeyim. Bu dediğim tekne var ya. 22 metre. Kız gibi. Cillop. Açmışım bir ömür ha. Dur lan, ben de geldim. <gülüyor> ya Ömer şuna bir şey söylesene kardeşin oğlum. Ömer o günü hiç unutmadı. Birlikte zengin olduklarını, çocukları olduğunu, birlikte yaşlandıklarını hayal ettiler. Ömer'in o gün hayal ettiği hiçbir şey gerçek olmadı. Ama o gün Ömer'in hayatta mutlu olduğu son gündü. Anladık. Kimse beni istemiyor. Ben de haydut olurum lan. Gangster olurum. Ee, sıkarlar bacağına iki güne gelirsin Ali abi, Ali abi. Kurtar beni Ali abi diye. Aciz miyim ya ben? Kendi başımın çaresine bakamayacak. Cengiz. Cengiz. Buldu yine kafayı bu ya. Otur oğlum, etme içine be günün. Eline ayağına hakim ol. Babayım lan ben. Gangsterim. Saygılı olun lan. O nereden çıktı lan? Bende daha neler var. Anlatsam. Versene sen şunu. Evet. Ne oldu? <gülüyor> Kerpetten Ali. Ha? Nerede şimdi o afra tafra? Ver lan tekneyi ben bineceğim. Ver abi şu silahı. Ne vereceğim ya? Sen ne gidiyorsun şimdi? Ne yapacağım ya tek başıma? Sıkayım mı lan kafamı? Şşt, Cengiz! Yoksa buna mı sıkayım? Hep bunun suçu biliyorsun. O açtı aramızı. Kardeşimdin sen benim. Hala kardeşim. Yok ya. Canını verirsin bunun için. Oğlum senin için de veririm. Verirsin değil mi? Niye be abi? Bırak ne halin varsa göreyim. 
Seviyorum çünkü Cengiz. Bilmiyorum be abi. Yani beni mi seviyorsun? Yoksa beni boktan çıkarmayı mı? Abi saçmalama. Tamam. Sevmiyorsun abi sen beni. İyi görünmek için kullanıyorsun. Değil mi lan Ali? Kimse bu herif kadar iyi olabilir mi? He? Bak şimdi alıyorum silahı Cengiz. Sen bilirsin be Ömer. Kendin kaşındın. Yok evde değil. Arkadaşlarında kalacak bu gece. Yarın belki size gelebiliriz. Şeye. Yarına kadar ölürüm ben sabırsızlıktan. Düşünsene ya. Evlenince her gün aynı evde kalacağız. Seni seviyorum. Hani sevmeyecektin kız? Bugün seviyorum. Kahramanımsın sen benim. Ben de seni çok seviyorum Meyşan. İçim acıyor. Seni o kadar çok seviyorum. Ömer. Gitme. Seni seviyorum Eyşan. Ben de seni çok seviyorum. Seni hiç unutmayacağım Ömer. Eyşan.
Ne kadardır uyuyorum? Yarım saat oldu en fazla. Uyum başladı mı? Demin aradılar. Biraz daha bekleyecekler. Ne yapıyoruz? İniyoruz. <gülüyor> Mahkemen var. Abim girdi içeri. Nasıl iyi mi? Ne yapıyor Mumtaz iyi mi? Belirlenen gün ve saatte birinci celse açıldı. Açık duruşmaya başlandı. Sanık Ömer Uçar ve müdahil Ayşe Gül Karaçam geldiler. Sanık Ömer Uçar kalk ayağa. Eşref Mümtaz Uçar ve Meliha Uçaroğlu. Ömer Uçar sen misin? Benim. Hakkında 18 Eylül 1997 sabahı Sezgin Otel'in kumarhanesini yağmalama ve bir güvenlik görevlisini başından vurmak suretiyle tahammüden adam öldürmek suçunu işlediğin iddia edilmektedir. Bunları yaptığını kabul ediyor musun? Ben öyle bir şey yapmadım. Ben suçsuz mu? İbraz edilen bir numaralı delil. Resmi sana gösterin bakayım bir. Güvenlik görevlisi Ahmet Karaçam'ı öldüren kurşun bu silahtan çıkmış. Bu silah senin değil mi? Benim silahım falan yok. Hayatımda bir kez askerde silah tuttum. Başka da silah falan tutmadım. O zaman üstünde senin parmak izlerin ne arıyor? Hayır, ben yapmadım. Bak, şurada dul bıraktığın kadını. Öksüz bıraktığın kızı görüyor musun? Kumarhanenin güvenlik görevlisini başından vurmuşsun. Hayır. Yap. İki numaralı delili de gösterin sana. Bu senin montun değil mi? Ben bunu... Nereden buldunuz bunu? Cinayet silahını ve montu kumarhanenin yakınında bir çöp konteynerine atmışsın. Oradan buldun. Ben yapmadım. Bak evlat. Bunca delil var. Bir de gözümüzün içine bakarak yalan mı söyleyecek? Benim abim yalan söylemez. Anne benim abim... Hakim Bey. Asıl tanığımızı çağırmak istiyoruz. Sanığın o saatte bir başka yerde olduğunu ortaya koyacağız. Çağırın bakalım. Tanık Eyşan Tezcan. Eşan Tezcan, doğruyu söyleyeceğine namusun ve vicdanın üzerine yemin ediyor musun? Ediyorum. Sanıkla ilişkin nedir kızım? Ömer benim erkek arkadaşım. Peki olay günü sanığı gördün mü? Evet, gece gördüm. Neredeydi? Ne yapıyordu? Bana evlenme teklif etti. Sen ne dedin?
Reddettim. Sanığı oturtun. Devam edin. Ömer... Ömer o gece bana geldi. Bir yüzük uzattı. Melia teyzeden almış. Niye reddettin peki? Ömer son zamanlarda askerden döndükten sonra başka bir adam olmuştu. Böyle... Böyle bir acayip olmuştu. Çok kavga ediyordu. Korkuyordum ondan artık. Beyşan! Otur yerine! Ben Sezgin Otel'de çalışıyorum. Hep işte... Kumarhane ile ilgili sorular soruyordu bana. Saat kaçta açılıyor? Kapıda kim var falan. Eyşan yapma ne yapıyorsun Eyşan? Oturtun seni yoksa salondan çıkaracağım. Korkma kızım bir şey yapamaz. Devam. Bana geldi işte. Ben reddedince delirdi, çıldırdı. Göreceksin dedi, çok zengin olacağım. Pişman olacaksın. Sonra yapacaktım ama hemen şimdi yapacağım dedi. Eşan, Eşan! Özür dilerim. Özür dilerim ama. Tamam kızım, çıkabilirsin. Abi, o montu bir yerden tanıyor muyum ben? mahkemesinin baktığı dava sonuçlandırılmıştır. Abi. Türk Ceza Kanunu'nun 83. ve 92. maddeleri gereği 30 yıldan aşağı infaz edilmemek üzere davalı Ömer Uçar silahlı soygun ve tahammüden adam öldürme suçlarından ağırlaştırılmış müebbet cezasına mahkum edin. Baba. Anne.
o gün hapse girdi. Bir daha da oradan çıkamadı. Ömer'in katilleri kendilerine mükemmel bir hayat kurdular. Ama hesap etmedikleri bir şey var. Misafirimiz biraz gecikecek galiba. Ben onun adına sizden özür dilerim. Beş dakika daha bekleyin. Günaydın amirim. Günaydın. Uyutmadı lan. Evet bas bas. Bakmışsınız sizinkini içeri. Eyşan iyiyim. Ne olur Allah aşkına biri bir şey söylesin. Çıldıracağım ya. İyi. Otur. Bir Kapadılar buraya. Orada benim bir arkadaşım vardı. Bir yanlışlık falan mı oldu? Ne oldu? Doğrudur. Ama sen takım bakımda. Al bu gazetini oku. Al. Ne gazetesi ya? Kafama çok yedim. Kaç saattir buradayım. Kimse gelip bir şey söylemiyor bana. Gazetemi okuyacağım şimdi. Beş sularında, Sezgin Oteli'nin kumarhanesinde filmlere konu olacak bir soygun yaşandı. Bir güvenlik... Devam et. Bir güvenlik görevlisinin öldürüldüğü soygundan iki saat sonra bir ihbarı değerlendiren asayiş ekipleri soyguncuyu gizlendiği evde kıskıvrak yakaladı. Acımadım bundan hiç. Korkak Acı mı dedin mi? Ne? Ne oluyor Şşş. ya? Kal öyle. Kal! Sesini çıkartmasın. Şimdi... Sana... iki soru. O... iki soruya cevap ver. Yoksa... Sakın. Sakın. Ağzını aç. Şimdi. Soru bir. Bu işi kiminle yaptın? Soru iki. Paralar nerede? Ya ben bir şey yapmadım. <Gülüyor> Sonra muayenede sorun oluyor. 
Ama bak böyle. Biz mis kalmıyor. Yani 